நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் நிறைய பேர் வந்துட்டு சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் ட்ரைனிங் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இது வரைக்கும் நான் வந்துட்டு ட்ரைனிங் கிளாஸ் எடுக்கல இனிமேல் வந்துட்டு உங்களுக்காக ட்ரைனிங் கிளாஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்கேன் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸை கமெண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை இமெயில்லையோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஆன் த்ரெட்டு எப்படி மிஷினிங் பண்ணணும் ரைட் ஆன் த்ரெட்டு எப்படி மிஷினிங் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் ஒரு த்ரெட்டிங் இன்செட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எத்தனை மம் பிச்சு வரைக்கும் நம்ம வந்து த்ரெட்டிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம த்ரெட்டிங் டூல் பாரோட நேம் எப்படி இருக்கும் அதோட ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் எஸ் அப்படின்னா ஸ்க்ரூ கிளாம்ப் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் டாப் கிளாம்ப்னா டி அப்படின்னு வரும் இ அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் டூல் பார் அதாவது ஓடி த்ரெட்டிங் அடிக்கிற டூல் பார் ஆர் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்டாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் டூலாக அப்படிங்கிறது தான் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ரைட் ஹேண்ட் டூல் பார் அடுத்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சங்கோட சைஸ் இது வந்து சங்கு வந்து ஸ்கொயராக இருக்குது ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் கே அப்படின்னா டூல் பாரோட டோட்டல் இருந்து தான் மீன் பண்ணுறாங்க அடுத்தது சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட்டோட சைஸு அதாவது கட்டிங் எஜ்ஜு சைஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை தான் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது செவன் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருந்தால் அதில் நோட் பண்ணுவாங்க நமக்கு இந்த டூல் பாரில் எந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் இல்லை அதனால் பிளாங்காக இருக்குது அடுத்தது நம்ம ஒவ்வொரு இன்சர்ட்டோட சைஸும் எத்தனை மம் பிச்சு வரைக்கும் அடிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த சார்ட்டில் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எம்எம் கட்டிங் ஏஜ் இருக்கிற இன்செட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் நம்ம பிச் ரேஞ்சுக்கு நம்ம வந்து இந்த த்ரெட்டிங் இன்செட்டை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது தான் வந்துட்டு நமக்கு த்ரெட்டிங் இன்செட்டோட சைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நார்மலாக சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற சைஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ எம்எம் பிச் வரைக்கும் நம்ம த்ரெட்டிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சார்ட்டில் ஒவ்வொரு இன்சர்ட்டோட கட்டிங் எச்சுக்கும் எத்தனை மம் பிச்சு வரைக்கும் நம்ம த்ரெட்டிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் இன்சர்ட்டும் ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் இன்சர்ட்டும் நமக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது நமக்கு த்ரெட்டிங் டூல் ஃபோல்டரில் என்ன சைஸ் இன்சர்ட்ஸ் போட சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக அதில் சூஸ் பண்ணி நம்ம கிளாம் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டு எப்படி அடிக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட்டு எப்படி மிஷினிங் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம மேக்ஸிமம் ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட்டு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட் அடிக்கிறதுக்கு எம் ஜீரோ த்ரீ அதாவது கிளாக் வைஸ் ஸ்பிண்டில் ரொட்டேஷனில் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் டூல் பாரை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்படி நமக்கு யூஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட்டிங் வந்துட்டு நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு சேம் மெத்தேட் தான் எம் ஜீரோ ஃபோர் அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் டூல் பார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டிங் டூல் பார் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டை நம்ம வந்து மிஷினிங் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் டூல் பார் இல்லை அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் டூல் பாரை நம்ம வந்துட்டு திருப்பி மாட்டிக்கிறோம் அதாவது மிஷினில் டரட்டில் ரிவர்ஸில் நம்ம வந்து த்ரெட்டிங் டூல் பாரை வந்து நம்ம மாட்டிக்கணும் அப்படி நம்ம மாட்டி இருக்கும்போது நார்மலாக நம்ம வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் டூல் பாரை நம்ம கிளாம் பண்ணும்போது த்ரெட்டிங் இன்செட் ஸ்பிண்டில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம இந்தமாரி ரிவர்ஸில் மாட்டும்போது வந்துட்டு த்ரெட்டிங் இன்செட் டைல் ஸ்டாக்ஸை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா த்ரெட்டிங்கோட ஃபுல் லென்த்து நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியாது இப்போ பைப் மாதிரி இருக்கிற காமனண்ட்டு அதாவது ஓடியில் எந்த ஸ்டெப்புமே இல்லை ஜஸ்ட்டு ஒரே த்ரூவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம வந்து த்ரெட்டிங் டூல் பாரை ரிவர்ஸில் மாட்டி நம்ம வந்து த்ரெட்டிங் பண்ணிக்க முடியும் மற்றபடி நம்ம ரைட் ஹேண்ட் டூல் பார் யூஸ் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் திருட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டூல் பாரை யூஸ் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டிங்கும் நம்ம வந்துட்டு
டூல் பார் அண்ட் இன்சர்ட்டை பற்றி நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தமிழ் சிஎன்சி தண்ணி டிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலில் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த சேனலில் டர்னிங் பற்றியும் டிஎன்சி மிஷின் பற்றியும் அதோடய ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெளிவாக நான் இதில் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கேன் மிஷினில் டேரெக்டாக எப்படி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் டிஎன்சி ப்ரோக்ராம் ட்ரைனிங் இந்தமாரி போக முடியாதவங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இருக்கிற ரெகுலராக வர வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேரம் செல்ஃபாக நீங்களே ப்ரோக்ராம் எழுதி